വീണ്ടും സ്വാഗതം വീഡിയോത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസിന്റെ ലോങ് ടേം ഹെൽത്ത് കോൺസിക്വൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അവർക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു കോളർ എത്തിയിരിക്കണം ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ വീഡിയോത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് എന്താണ് പേര് ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചോളൂ ഇപ്പോ ഇതിന്റെ മുമ്പ് പീരീഡ്സ് റെഗുലർ ആയിരുന്നോ ഒരു വർഷമായിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ മുന്നേ എല്ലാം റെഗുലർ ആയിരുന്നു റെഗുലർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ നിക്കാറാവുമ്പോ എന്തായാലും രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം ചിലപ്പോ രണ്ടു വർഷം മൂന്ന് വർഷം ഒക്കെ നമുക്ക് ഇറെഗുലർ ആയിട്ട് വരും ആദ്യം മൂന്ന് മാസത്തിലെ രണ്ടു മാസത്തിലൊക്കെ വരും പിന്നെ ആറു മാസത്തിലും ഒരുക്കിയായിരിക്കും പിന്നെ ചിലപ്പോ വൺ ഇയറിലും അങ്ങനെ അങ്ങ് നിക്കും രണ്ടു മൂന്ന് വർഷത്തില് അപ്പൊ ആ പ്രഗ്നന്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കുറച്ച് കുറവാണ് പക്ഷെ ചാൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പ്രിക്കോഷൻസ് വേണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് രണ്ട് വർഷമൊക്കെ ആയാൽ മാത്രമേ പ്രഗ്നന്റ് ആവില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രഗ്നന്റ് ആവില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അതുപോലെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ കൊളസ്ട്രോളും അതുപോലെ ബി പി ഷുഗർ ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിരീഡ് നിൽക്കുന്ന സമയത്തും നിന്ന് കഴിയുമ്പോഴും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റെഗുലർ എക്സസൈസും ഡയറ്റ് കൺട്രോളും ഒക്കെ ബിക്കോസ് ഈ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാതെ മധുരം കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നതും നാച്ചുറലി നമ്മൾ കുറച്ച് തടി കൂടുന്ന ഒരു ടൈമാണ് പിരീഡ് നിക്കാറാവുമ്പോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻടോളറൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അതിന് നമുക്കൊരു കോളർ വന്ന ആൾ പറഞ്ഞതും ആൾ ഒബേസ് അല്ല മെലിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വണ്ണമൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും എങ്കിലും ആൾക്ക് പോളിസിസ്റ്റിക് കവറൻ ഡിസീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒബേസ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻടോളറൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഓക്കെ ഒബേസ് അല്ലാത്ത ആളുകൾക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻടോളറൻസ് വരും പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നോർമൽ വെയിറ്റ് ഒബിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അധികം പേർക്കും അത് അറിയില്ല എന്താണ് എന്റെ വെയിറ്റ് ഓക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനോട് പറയുമ്പോഴും ഇത്ര ഇങ്ങനെ നോർമൽ വെയിറ്റ് ഒബിസിറ്റി അതിനെ പറ്റി അധികം പറയാറില്ല ബി എം ഐയെ പറ്റിയാ പറയാറുള്ളത് പക്ഷെ എബ്ഡോമിനൽ ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നോർമൽ വെയിറ്റ് ഒബിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബി എം ഐ നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവരുടെ ഫാറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാറ്റ് മസിൽ മസില് കുറവായിരിക്കും ബോഡിയിൽ അധികം ഫാറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഫാറ്റ് പെർസെന്റേജ് കൂടുമ്പോൾ നാച്ചുറലി എബ്ഡോമിനൽ ഏരിയ ലൂസ് ടിഷ്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹലോ കഴുത്തിലോ ആയിരിക്കാം അവിടെ സാധാരണ കാണുന്നത് തൈറോയിഡ് സ്വെല്ലിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അത് തൈറോയിഡ് നമ്മള് എക്സാ ഡോക്ടർ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തൈറോയിഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാം മാത്രല്ല തൈറോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ നോർമൽ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ ബ്ലഡും ചെക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഉള്ളവർക്ക് തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലം വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അത് ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം അത് ഈ മഴ ഡോക്ടർ നോക്കിയോ മഴയോഡ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ അതാ നല്ലത് ഡോക്ടർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഒബേസ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻടോളറൻസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അതുപോലെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഫാറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ച് ഫാറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പിയോ ഷേപ്ഡ് ആപ്പിൾ ഷേപ്ഡ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒബിസിറ്റി ആപ്പിൾ ഷേപ്ഡ് ബോഡിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വേസ്റ്റ് ലൈനിൽ കൂടുതൽ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് സർക്കംഫ്രൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും വേസ്റ്റ് സർക്കംഫ്രൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഈ ഫാറ്റ് ഫാറ്റ് നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസിന്റെ ചുറ്റും അതുപോലെ ഓവറുടെ ചുറ്റും എല്ലാം ഉള്ളിലും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇ
അതുപോലെ ഡയബറ്റിസും വരാം മെലിഞ്ഞവർക്ക് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവർ ഉള്ളവരും ഈ മെറ്റബോളിക് കോൺസിക്വൻസസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഗുലർ എക്സസൈസ് ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ എല്ലാം നോക്കണം ഇപ്പൊ അവർക്ക് നോർമൽ വെയിറ്റ് ആണെങ്കിലും അവർ നോക്കണം അവരുടെ വേസ്റ്റ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ലേഡീസിന് എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നോർമൽ ഹലോ ഹലോ പറയൂ ഗീതു ഡോക്ടറെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഒന്നര വർഷമായി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നാളെ ഞങ്ങള് പിള്ളേര് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ നോക്കി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ മൂന്ന് മാസമായി ഇതുവരെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടില്ല പിന്നെ എന്റെ പീരീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും മുന്നോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം അഞ്ചാം തീയതി വരുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം എപ്പോഴും പത്താം തീയതി പതിനഞ്ചാം തീയതി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഡിലേ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ അതെ ഓക്കെ അതിപ്പോ എത്ര കാലമായി അങ്ങനെ ഡിലേ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് വന്നപ്പോ തൊട്ട് പീരീഡ്സ് വന്നപ്പോ തൊട്ട് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അതെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര കാലമായി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഓവുലേഷൻ കറക്റ്റ് ഒരു തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഡേ നടക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഓവുലേഷൻ എന്നാ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല പിന്നെ മൂന്ന് മാസമല്ല നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു വൺ ഇയർ വൺ ഇയർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അതിൻ്റെ കോഴ്സ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് പോകണ്ടു പക്ഷേ എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ വയസ്സ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സായ സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം തന്നെ കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻസ് തുടങ്ങാം ഓവുലേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക പിരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പിരീഡ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് അങ്ങോട്ടും മാറി പോകുന്നത് കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ഡേ അല്ല മേ ബി ഓൺ ദ എയ്റ്റീൻത്ത് ഡേ നയൻറ്റീൻത്ത് ഡേയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റിയത്ത് ഡേ ആയിരിക്കും ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓവുലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു അടിവയറ്റിൽ വേദന വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം പിന്നെ തൈറോയിഡിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും പിരീഡ്സ് ഇറഗുലാരിറ്റി വരാം അപ്പൊ അതൊന്നും നോക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻസ് അത്യാവശ്യമാണ് ഫോളിക് ആസിഡ് കഴിക്കണം വൈറ്റമിൻ ഡി ഫോളിക് ആസിഡ് ഞാൻ ഇറഗുലർ ആണെങ്കിലും അത് നമ്മൾക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ മേ ബി പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവർ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നില്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഡോക്ടറുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് അൾട്രാസൗണ്ട് എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ സെമൻ അനാലിസിസും ഒന്ന് നോക്കണം പക്ഷെ ഹറി ചെയ്യണ്ട ഫോളിക് ആസിഡ് ഒക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പോഴേ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കോളൂ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് അതൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്താൽ മതി ഡയബറ്റിസ് ആവുന്നതിന്റെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം മുമ്പേ തന്നെ അവർ ഇമ്പയർഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻടോളറൻസ് ടോളറൻസ് ആ ലെവലിലായിരിക്കും അതായത് അവർക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻടോളറൻസ് കാണും അത് ആരും അത്ര ശ്രദ്ധിക്കില്ല എല്ലാവരും ബോർഡർ ലൈൻ ബോർഡർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ വിട്ടുകളയും ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡയബറ്റിസ് ഇല്ല വൺസ് യു ആർ ഡയബറ്റിക് യു ആർ ഓൾവേസ് ഡയബറ്റിക് നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിനെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ക്യൂർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം പിന്നെ നമ്മൾ ഡയബറ്റിസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആ ഡയബറ്റിസ് അത് സൈലൻറ്റ് കില്ലർ ആണ് അത് ഡയബറ്റിസ് ഓൾറെഡി നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതായത് ലിവറിലും സ്മോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ കാട്രാക്ട് വരാനും റെറ്റിനയിൽ പ്രോബ്ലം വരാനും അതേപോലെ കിഡ്നിയിൽ ഇതെല്ലാം മൈന്യൂട്ട് മൈന്യൂട്ട് ചേഞ
ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇന്റോളറൻസ് ഉള്ളവര് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ അവർക്ക് കൂടുതൽ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് വലിയ ബേബി വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടില് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി അതേപോലെ അവരുടെ സെഡൻറി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആണെങ്കിൽ അത് മാറ്റുക അവര് ഫുഡ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ജങ്ക് ഫുഡും അതുപോലെ മധുരമുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ലേറ്റ് നൈറ്റ് പാർട്ടീസും അതുപോലെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് രാത്രിത്തെ ഫുഡാണ് ആക്ച്വലി നമ്മളെ കൂടുതൽ ഒബീസ് ആക്കുന്നത് അത് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെവൻ ഓ ക്ലോക്കിൻ്റെ ശേഷം വല്ലാതെ കട്ടിയായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ജോലിയും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയപ്പോൾ നൈറ്റിലാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഫാമിലി ഒത്തുകൂടുന്നത് പക്ഷെ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ കഴിയുന്നതും നമ്മൾ നൈറ്റിൽ കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് കഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കുക അതും ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ കഴിക്കുക അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്ന ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഒരു ഈവനിങ് വാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും പോയി വന്നാല് പിന്നെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സോ വെജിറ്റബിൾസോ കഴിക്കുക അല്ലാതെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് ഇവിടെ മെയിൻ ഫുഡ് എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നത് ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ അത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയിൽ ഈ ഹെയർ വരുന്നത് ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് കൊണ്ടാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓവറി ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യാതെ മെയിൽ ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ കൂടുതൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് മാറില്ല അതിൻ ആ വന്നിട്ടുള്ള ഹെയർ പോവില്ല വന്നിട്ടുള്ള ഹെയർ അവിടെ നിൽക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ വളർച്ച തടയാ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ആ വന്നിട്ടുള്ള ഹെയർ പോണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കോസ്മെറ്റിക് ഇത് ചെയ്യണം ബ്യൂട്ടി പാർലറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ലേസർ ട്രീറ്റ്മെന്റോ ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതൽ വരാതിരിക്കാൻ ഈ ഹോർമോൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതേപോലെ ഡയറ്റും വെയിറ്റ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് അതിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് എനിക്കിപ്പോ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇനി ഒരു കുട്ടി ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ അപ്പൊ ഗുളിയ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മാസം പിരീഡ്സ് റെഡി ആവണോ എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്ത് ഗുളിക കഴിക്കുന്നത് ഹോർമോണിന്റെ ഗുളിക കഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓക്കെ ഹോർമോണിന്റെ ഗുളിക കഴിക്കുമ്പോ നിങ്ങക്ക് നിങ്ങൾ പ്രഗ്നന്റ് ആവില്ല അത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം പ്രഗ്നൻസിക്ക് ചില ഇപ്പൊ ഈ ഹെയറിന് വേണ്ടിട്ട് ഡയൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തരുന്ന ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ പ്രഗ്നൻസി ട്രൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഡയൻ ഒന്നും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസത്തിലൊന്നും പ്രഗ്നന്റ് ആവരുത് അത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് നല്ലതല്ല അപ്പോ ആദ്യം വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക അതേപോലെ ഹോർമോൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് നിർത്തിയ ശേഷം പിരീഡൊക്കെ റെഗുലർ ആയതിന്റെ ശേഷം പ്രഗ്നന്റ് ആവാൻ നോക്കിയാൽ മതി രാത്രി ഫ്രൂട്ട്സ് ആയാലും വെജിറ്റബിൾസ് ആയാലും ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ കഴിക്കുന്നതാ നല്ലത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ മാങ്ങ വാട്ടർ മെലൺ അതുപോലെ മുന്തിരിങ്ങ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വളരെയധികം ഷുഗർ കൂടുതലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഒക്കെ രാത്രി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ഒക്കെ കൂടാനാണ് ചാൻസ് അപ്പോ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഒന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഒരു ഒമ്പതരയ്ക്ക് മുന്നേ കഴിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി ഫ്രൂട്ട്സില് അവര് മാങ്ങ അതേപോലെ മുന്തിരി പിന്നെ അതേപോലെ വാട്ടർ മെലൺ 
ചില വാട്ടർ മെലൺ ഒക്കെ വളരെ സ്വീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ വാട്ടർ മെലൺ നല്ലതാണ് നല്ല വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ രാത്രി നമ്മൾ ഇത് കഴിച്ചു ഉടനെ പിന്നെ ഉറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർ ഇത് ഒരു മോഡറേറ്റ് എമൗണ്ട് കഴിക്കും കുറച്ചൊക്കെ കഴിക്കാം കൂടുതൽ കഴിക്കേണ്ട അങ്ങനെ ഇവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് സ്ട്രോബെറി അബറീസ് എല്ലാം കഴിക്കാം സ്ട്രോബെറി ബ്ലൂബെറി അതുപോലെ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ കിവി ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ അല്ല അങ്ങനത്തെ എല്ലാം മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരേ ഫ്രൂട്ട് തന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മടുപ്പ് വരും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടി ഒരു ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് പ്ലെയിൻ ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ കൂടെ ഐസ്ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റാർഡോ കൂട്ടിയെ കഴിക്കാറുള്ളൂ അതുപോലെ ഇവിടെ ഗ്രീൻ സാലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തായാലും മയണൈസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണും പക്ഷെ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് അത് ഗ്രീൻ സാലഡ് അല്ല ശരിക്കും ഗ്രീൻ സാലഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ ഒന്നും അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹലോ പറയൂ ജിൻസി ഞാൻ എന്റെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു വർഷമായി എനിക്ക് ഒരു തവണ അബോഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇത് ആവുന്നില്ല പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവർ ചെയ്യും അബോഷൻ ആയപ്പോ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അപ്പോ അത് ഇപ്പൊ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഇപ്പൊ പീരീഡ്സ് റെഗുലർ ആണോ ഇറഗുലർ ആണോ പീരീഡ്സ് റെഗുലർ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓവുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത് പല ടൈപ്പിലുണ്ട് ചിലവർക്ക് റെഗുലർ പീരീഡ്സ് വരും പക്ഷെ അവർക്ക് ഓവുലേഷൻ ശരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓവുലേഷൻ നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ മിസ്കാരേജ് അതായത് ആ പ്രഗ്നൻസി വളരാതിരുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പീരീഡിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ഡേയിലുള്ള ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി തൈറോയിഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓവറിൽ നിന്ന് നല്ല എഗ് വന്നാൽ മാത്രമേ ആ പ്രഗ്നൻസി ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ പ്രഗ്നൻസി ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് നയൻ മന്ത്സിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പീരീഡ്സ് റെഗുലർ ആണെങ്കിലും നല്ലോണം ആക്റ്റീവ് ആവണം നന്നായി എക്സസൈസ് ചെയ്യണം ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈവനിങ് ഫുഡൊക്കെ കുറച്ച് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഓവുലേഷൻ നടക്കും നല്ല ഓവുലേഷൻ നടന്നാൽ ആ പ്രഗ്നൻസി നന്നായി വരികയും ചെയ്യും സാധ്യത കുറവൊന്നുമല്ല സാധ്യത കുറവെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എത്രയോ പേര് വെയിറ്റ് കുറച്ച് നല്ല എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നന്നായി പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതെ വെയിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ ഇപ്പോൾ വയറിന്റെ അവിടെ ഫാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനാക്ടിവിറ്റിയോ എന്തെങ്കിലും കാണുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഓവുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെറിഡിട്ടറി ആയിട്ട് വീട്ടിലെ ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി കാണുമായിരിക്കും അപ്പോ ഓവുലേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഈ ഓവുലേഷന്റെ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ സെവൻ അനാലിസിസും നോക്കണം അതും ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയും ഇവിടുത്തെ ജോലിയുടെ സ്ട്രെസ് കൊണ്ടൊക്കെ സെവൻ പ്രോബ്ലംസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതും കാരണമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ മിസ്കാരേജ് ഒക്കെ വരാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതും നോക്കണം കേട്ടോ അത് സ്ലീപ് ആപ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉറക്കത്തില് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം നിന്ന് പോവാ അത് ഈ ഉറങ്ങുന്ന രോഗി പലപ്പോഴും അറിയില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് പിറ്റേ ദിവസം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരിക്കും ക്ഷീണം പിന്നെ അതുപോലെ എന്താ പറയാ അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഒരു ക്ഷീണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് രോഗമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവർ പറയും എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ് പകൽ പകൽ ഉറക്കം വരിക ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പകൽ ഉറക്കം തൂങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് രാത്രിയിലൊക്കെ നല്ല ഉറക്കം കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു ക്ഷീണം പിന്നെ അവർ അറിയാതെ തന്നെ അവർ നന്നായിട്ട് സ്നോർ ചെയ്യും കുറുക്കം വലിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ പേഷ്യൻ്റ് ആ രോഗിക്ക് അത് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ലേഡിക്ക് അ
അതേപോലെ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന് വെയിറ്റ് പിന്നെ ഇ എൻ ടിയിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സ്നോറിംഗ് കുറയ്ക്കാനുള്ള അപ്പാരറ്റസ് കിട്ടും ചില മൂക്കിൽ വെക്കാനുള്ളത് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ അത് കുറയ്ക്കാം അതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ വിളിച്ചൊരു കോളർ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഉറക്കക്കുറവ് അതിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റം ആണ് ഉറക്കക്കുറവ് നമുക്ക് പീരീഡ് നിൽക്കാറാകുമ്പോഴൊക്കെ ഹോർമോണിന് ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറക്കക്കുറവ് വരും ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ഈസ്ട്രജൻ കണ്ടൻറ്റ് കുറയുമ്പോഴും അതേപോലെ ഓവറി ശരിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാതെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം അത് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൂടിയതാണ് അതായത് ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിനീമിയ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻസുലിൻ ലെവൽ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ നോക്കിയാൽ അവർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതേപോലെ ഹൈപ്പർ ലൈപ്പിഡീമിയ ഈ ലൈപ്പിഡ് ലെവൽ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈല് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ടോട്ടൽ ട്രൈഗ്ലിസ്റൈഡ് ലെവൽ എപ്പോഴും ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ താഴെ നിൽക്കണം അത് കൂടുതലായിരിക്കും നല്ല ട്രൈഗ്ലിസ്റൈഡ് അതായത് എച്ച് ഡി എൽ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ലൈപ്പോ പ്രോട്ടീൻ അതൊരു ലേഡിക്കാണെങ്കിൽ എബോവ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അതിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പിന്നെ ഒബിസിറ്റി എക്സ്പെഷ്യലി വിസറൽ ഒബിസിറ്റി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻസുലിൻ ഇൻടോളറൻസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം അപ്പോൾ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു തേർട്ടി ഇയേഴ്സിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ പേഷ്യൻസിന് ഒന്നും മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അവരത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെക്കപ്പൊക്കെ വരുമ്പോഴായിരിക്കും അതിൽ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും യങ് ഏജിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫോർ ഇയേഴ്സിലൊക്കെ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം കാണുന്നുണ്ട് അതായത് കൊളസ്ട്രോൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് എക്സ്പെഷ്യലി ട്രൈഗ്ലിസ്റൈഡ്സിൻ്റെ ഈ ഡീറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രൈഗ്ലിസ്റൈഡ്സ് ഇവിടെ ധാരാളം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇപ്പോൾ ലേഡീസിനാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവർ ആയിട്ട് അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പീരീഡ്സ് ഇറഗുലാരിറ്റി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പക്ഷേ ഏറ്റവും അതിൽ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളത് മെന്നിനാണ് ബിക്കോസ് അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും അവർ അവർക്ക് അറിയില്ല അവർക്ക് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടെന്ന് പിന്നെ അവർ സഡൻ ആയിട്ട് കാർഡിയോ കറസ്റ്റ് കാർഡിയോ ഡെത്ത് ഒക്കെ അവർക്ക് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോമിൽ യങ് ഏജിൽ അങ്ങനെ അവർ പുറത്തേക്ക് ഒരു സിംറ്റംസും ലേഡീസിനെ പോലെ കാണില്ല ബിക്കോസ് അവർക്ക് പീരീഡ്സ് ഇറഗുലാരിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും കാണില്ല പിന്നെ അവർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നാൽ തന്നെ അത് അപ്പർ എബ്ഡോമിനൽ ഡിസ്കംഫേർട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഗ്യാസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് സാരമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കില്ല അതായത് ഒരു കാഡിയാക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക കാഡിയാക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒന്നും അവർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവാതെ സഡൻ ആയിട്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകും അധികം <laughs> മെന്റലി ഒരു അപ്സെറ്റ് ആക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ആക്ച്വലി അവർക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാനും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ പല ഹെൽത്ത് കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അതെല്ലാം ഇപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ശരിക്കും നമുക്ക് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഈ ടോപ്പിക് നമ്മൾ വീണ്ടും എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഡോക്ടർ ഡോക്ടറിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഉള്ള സമയം നമുക്ക് കോളേഴ്സിന് മറുപടി നൽകാനും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അത് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വിഷയമായി കാണുമ്പോഴേ